Ted Bundy, William Eyre, John Wayne Gacy, Gianfranco Stefanin. Cosa hanno in comune queste persone? Sicuramente avrete indovinato. Sono tutti serial killer. Ma cosa si intende quando si parla di serial killer? Il serial killer è un pluriomicida che uccide in maniera compulsiva, più o meno regolarmente. Tendenzialmente le sue vittime rappresentano simbolicamente un'altra persona che è il vero oggetto della sua rabbia e della sua compulsione. E questo spiega perché il più delle volte le vittime hanno dei tratti in comune. Il serial killer generalmente agisce in base a un modus operandi specifico, ovvero eseguendo più o meno sempre la stessa sequenza e utilizzando le stesse modalità per compiere l'omicidio. Tuttavia questa non è una regola, infatti non tutti i serial killer hanno un modus operandi che rimane invariato nel tempo. La cosa più importante che contraddistingue il serial killer è la firma, ovvero un atto simbolico che non è necessario al crimine stesso, ma attraverso il quale il serial killer lascia un segno personale. Per fare un esempio, avete presente V per vendetta, dove il protagonista lascia sempre una rosa sulla sua vittima dopo aver compiuto il crimine? Ecco, quella può considerarsi la firma. Però, anche in questo caso, non è detto che la firma sia sempre presente. Ma andiamo alla domanda fatidica, quella un po' più interessante forse. Serial killer si nasce o si diventa? Molto spesso si è portati a pensare che esistano dei geni da serial killer. Invece non è così. Nella quasi totalità dei casi, alla base di un comportamento pluriomicida, c'è un'infanzia costellata di esperienze traumatiche della sfera emotivo-sessuale, come per esempio abusi, incuria, maltrattamenti, bullismo, rifiuto. Ovviamente queste condizioni non portano sempre e necessariamente alla strutturazione di fantasie sadiche. Infatti l'esposizione a queste situazioni durante l'infanzia eh, può condurre a diversi esiti nella vita adulta e non necessariamente ad una carriera omicida. Il serial killer si muove spinto da pulsioni sadiche sessuali oppure di potere, controllo, sopraffazione della vittima. Il crimine quindi diventa un modo per trovare una forma di riscatto da un passato oscuro, un modo per trovarsi nel ruolo di potere piuttosto che di sottomesso. In molti casi infatti si assiste ad una messa in scena del trauma subito durante l'infanzia. Un esempio è quello di John Wayne Gacy. Da piccolo era spesso malmenato dal padre insultato, deriso, veniva chiamato femminuccia. Da adulto stuprò e torturò 33 giovani ragazzi, accusandoli di essere delle femminucce, con un riferimento chiaro all'omosessualità, quando egli stesso era omosessuale, anche se sposato con una donna. C'è un elemento che manca nei serial killer e che contribuisce enormemente al comportamento criminale ovvero la mancanza di empatia. I serial killer non riescono a connettersi con la sofferenza provata dalla vittima, non provano senso di colpa o rimorso e questa mancanza di empatia viene colmata da altri elementi come la ferocia, la rabbia, l'aggressività. E sono rari i casi in cui il serial killer nel compimento dei suoi crimini sia mosso da una patologia mentale. Quelle che più frequentemente sono responsabili del comportamento criminale sono il disturbo antisociale di personalità, il disturbo da sadismo sessuale e la schizofrenia. Un esempio di questa circostanza potrebbe essere quello di Leonarda Cianciulli. 
una serial killer donna italiana ma conosciuta in tutto il mondo con il nome di saponificatrice di Correggio. Leonarda era affetta da schizofrenia che le provocava delle allucinazioni. Oltre a questo era anche vittima di credenze, superstizioni, nonché era profondamente convinta di essere maledetta. Tutto ciò la conduce ad uccidere tre donne con l'intento di fare dei sacrifici umani volti a salvare la vita dei suoi quattro figli. E voi giustamente vi chiederete, ma da dove deriva il soprannome saponificatrice di Correggio? Diciamo che il suo soprannome deriva dal suo modus operandi. Infatti Leonarda, dopo aver ucciso le donne, le riduceva in sapone. E dopo tutta questa riflessione, possiamo dire quindi che il male appartiene ad ognuno di noi. Siamo tutti possibili criminali. Ciò che fa la differenza tra essere o non essere un criminale è la presenza o l'assenza di determinate circostanze. Avete mai pensato perché si parla di banalità del male? Perché in fondo, dietro i crimini, ci sono persone del tutto ordinarie, come me e come voi.